Betul, seperti mana telah pun diwarabakan berkaitan dengan uh, kaunseling tangani kembali rumah tangga mana telah pun dirasmikan semalam oleh uh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang Muhammad uh, Hajar Puziah Binti Saleh uh, di mana terletak di Masjid Tuanku Mizan Zanak Bidin Putrajaya dan uh, ini adalah um, kita boleh kongsi sedikit antaranya bersedia untuk membantu anda untuk pelbagai pe- pe- perkara antaranya pendidikan kanak-kanak kehamilan dan juga kelahiran uh, pengukuhan akidah dan uh, pemerkasaan sadar muslim dan sebagainya. Jadi untuk kita dapatkan uh, info lanjut berkaitan dengan KSK Care Center ini ataupun Pusat Hikmat Keluarga Sosial dan Komuniti, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Saya nak perkenalkan dekat dengan saya itu uh, Haji Nur Azami binti Haji Alias, Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zanak Bidin Putrajaya dan kita ada Puan Rusliza Minta Abdul Latif, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti Jakim. Assalamualaikum Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, baik. Pertama sekali sebelum kita pergi terus kepada um, pusat ini ataupun hmm. KSK Care Centre, kita hmm. nak mulakan muka dimahnya sebagai pemuka cerai perbincangan pagi ini. Kita mohon yang bagi Tuan Imam untuk mengupaskan sedikit hmm. peranan masjid itu sendiri dalam masyarakat. Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita tahu bila masjid, kita tengok masjid secara spontannya ni, hmm. kita tengok semayang ni lah. Hmm, betul. Khususnya semayang Jumaat. Kadang-kadang ada orang boleh datang solat Jumaat. Di soalan-soalan yang lain tu mungkin dia tak datang di masjid mm-hmm. tapi dia datang di surau. Yeah. Itu sebagai orang kata, orang kata spontan bila sebut tentang masjid. Tapi peranan masjid lebih daripada itu. Mm-hmm. Masjid berperanan untuk membangunkan dan juga apa ni mengembangkan akidah Islam mm-hmm. kepada seluruh umat. Bukan saja orang Islam tetapi seluruh manusia sebagai rahmatan lil alamin. Mm-hmm. Yang keduanya adalah untuk melestarikan tentang pelaksanaan syariat hmm. perlukan kepada kefahaman pendidikan pengukuhan hmm. kepada ilmu berkaitan dengan syariat hmm. supaya nanti syariat itu dipandang sebagai suatu yang betul-betul mendatangkan kebaikan dan kerahmatan dan masjid juga berperanan untuk membentuk saksi muslim hmm. ha, jadi bila kita berada di masjid kita akan dididik dibentuk dibimbing Bagaimanakah yang dikatakan akhlak, bagaimana nak membangunkan akhlak, bagaimana nak menjaga akidah, bagaimana dikatakan syariat berkaitan dengan keluarga yeah. yang kita sedang bincangkan tadi. Mm-hmm. Bila mereka faham tentang syariat berkaitan dengan keluarga ataupun munakahat ataupun ahwal syaksiah, maka nanti akan membawa kepada apa ni kerukunan rumah tangga akan membawa hmm. kepada kefahaman perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab hmm. jadi suami itu peranan dia apa isteri peranan dia apa pengurusan keluarga macam mana pengurusan kasih sayang kebajikan kasih sayang tu macam mana macam-macam berada di masjid hmm. kesimpulannya ialah hmm. uh, masjid perlu memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan ini yeah. walaupun dalam tidak kesemua tapi sekurang-kurangnya Uh, bimbingan, halu tuju, pengarahan uh, yang tepat mm-hmm. dan juga kefahaman dan juga informasi mm-hmm. berada di masjid. Ya, itu dia. Dan hmm. kita melihat juga bagaimana uh, masjid uh, Tuanku Mizan Zanak Bidin memang sangat proaktif sejak tahun 2012 dalam mengimarahkan lagi institusi yang mulai ini dengan kerjasama pelbagai agensi. Um, jadi bagaimana kalau sekiranya ada uh, badan swasta ataupun kerajaan ini bekerjasama dalam menggerakkan masjid ini? Alhamdulillah. Dan saya menyeru kepada NGO ataupun mana-mana pihak uh-huh. yang ingin bekerjasama untuk merancakkan lagi uh-huh. apa ni pembangunan manusia itu menjadi manusia yang baik dan soleh. Yeah. Bukan saja di masjid, uh-huh. tapi di mana-mana saja mereka berada, uh-huh. marilah membantu dan merancakkan program masjid. Yeah. Kerana masjid adalah kita punya. Uh-huh. kan? Sehingga dinamakan rumah Allah. Hmm, Sebab betul. konsep mudahnya ialah kalau kita nak sesuatu, kita kena pergi ke rumah seorang. Ha, macam contohnya kalau kita nak lesen kereta, hmm. contoh, kena pergi rumah JPJ, pejabat yeah. dia lah. Jadi kalau kita nakkan hidup ini apa maksud hmm. dia, datang ke hmm. masjid. Ya. Yeah. Baik dan kolaborasi yang terkini yeah. adalah uh, KSK Care Center yang telah pun dirasmikan semalam. Jadi Puan Rizal, hmm. kita boleh kongsi ke lanjut tentang apa sebenarnya peranan kewujudan program, program pusat ini? Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak ATM Kerana memberi laluan kepada JAKIM Untuk mewawarkan dan menghebahkan mengenai Pusat Kemat Keluarga Sosial dan Komuniti Ataupun ringkas di KSK Center Pusat 
keluarga sosial dan komuniti KCK Center merupakan sebuah uh, pusat rujukan komuniti yang menyediakan perkhidmatan kemana nasihat, bimbingan dan kaunseling mm -hmm. secara komprehensif dan beretika kepada semua lapisan masyarakat. Yeah. Dan KSKK Center um, yang beroperasi di Masjid Tuan Kumis dan Zainab Bidin Putrajaya juga menawarkan khidmat masyarakat uh, melalui penganjuran program-program seperti seminar, bengkel, mm -hmm. Uh, khusus motivasi, uh, ilaj, il, uh, ilaj dan terapi, uh -huh. uh, rawatan ya, ilaj itu uh -huh. rawatan dan terapi, uh -huh. um, temu seru uh -huh. ataupun outreach yeah, yeah. dan juga bantuan rujukan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Uh -huh. Dan KSK ke Center beroperasi setiap hari. Uh -huh. Dari pada hari Isnin hingga Ahad, uh -huh. bermula jam 11 pagi hingga 1 petang. Mm -hmm. Dan kalau diikutkan eh, dari segi perkhidmatan yang diberikan eh, Kami bersedia membantu anda Tangan di hulur, bimbingan di salur mm -hmm. Ada banyak Kalau kita mm -hmm. boleh kongsikan um, Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan ini. Ah, ya. mm -hmm. Di KSK Center uh, Kami menyediakan perkhidmatan yang komprehensif uh, Yang menyeluruh Merangkumi uh, Segala aspek um, Kehidupan manusia mm -hmm. Dan jika boleh saya sebutkan satu persatu, ya. kami mempunyai 12 modul hmm. uh, sebagai rujukan dan sumber hmm. uh, uh, di sumber rujukan hmm. di pusat uh, KSKK Center, iaitu uh, modul pengukuhan akidah, uh, modul kehamilan dan kelahiran, modul uh, uh, ke kemahiran keibu bapaan, hmm. modul uh, pendidikan kanak-kanak, modul pembangunan remaja, modul pengurusan konflik keluarga, Modul pemerkasaan saudara muslim Modul interaksi kejiranan Modul khidmat nasihat komuniti mm -hmm. Modul kasih ke syurga Iaitu sebuah modul khas untuk warga emas mm -hmm. uh, Modul seko spiritual Islam Dan juga menu kaunseling syari'i mm -hmm. uh, Dan banyak Hmm. yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekiranya mereka berkunjung ke KCK Center. Ya, dan uh, dalam banyak-banyak lokasi, kenapa di Masjid Sultan Mizan? Ya. Uh -huh. uh, kami alhamdulillah uh, ditawarkan oleh Masjid Mizan uh -huh. uh, uh, untuk kita. menjalankan KCK Center uh, di peluang. Masjid ya. <laughs> Jadi kami terus mengambil peluang ini uh -huh. kerana kami memikirkan masjid ini adalah suatu institusi yang amat dekat di hati masyarakat. Uh, mm -hmm. Masjid uh, mempunyai kepelbagaian mm -hmm. fungsi selain daripada uh, tempat ibadat, tempat mm -hmm. uh, ekonomi mm -hmm. dan juga tempat pelancongan mm -hmm. Kita pun boleh uh, me memperbagaikan fungsi masjid melalui kemat nasihat dan kaunseling kepada yeah. masyarakat Baik itu dia yeah. dengan banyak penghidmatan yang diberikan dan salah satu daripada uh, apa difahamkan ada satu khidmat terapi yeah. yang, uh, Apa sebenarnya khidmat penghidmatan ini? Okey Uh, khidmat terapi ini lebih bentuk kepada intervensi kerohanian hmm. uh, Jakim melalui uh, kerjasama bersama dengan rakan strategi iaitu uh -huh. Masjid Tuan Kumis dan Zainab Bidin uh -huh. uh, bersama juga dengan Persatuan Sekus Spiritual Islam uh -huh. dan Persatuan Kaunseling Islam uh, kita berharap uh, dapat membantu masyarakat uh -huh. menangani pelbagai pemaksaan hidup uh -huh. melalui intervensi kerohanian yang saya sebutkan tadi Uh, iaitu uh, satu intervensi ataupun rawatan yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah Kerana kita yakin elemen-elemen nilai-nilai uh, agama dan elemen-elemen mm -hmm. kerohanian mm -hmm. merupakan um, peranan suatu yang memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia mm -hmm. Dan juga merupakan mekanisme yang amat berkesan uh, untuk merawat pelbagai jenis penyakit spiritual, hmm. yeah. penyakit mental, emosi dan juga tingkah laku manusia. Itu di bawah yang yeah. ilaj dan Ya yeah, betul. Oh, proses okay. itu mm -hmm. kalau kita tengok proses kata seorang tu klien, mm -hmm. dia datang di situ daftar, kita mm -hmm. cuba terokai apa masalah dia. Kadang-kadang mm -hmm. di sebalik masalah dia tu ada masalah yang kita tak nampak. Contohnya dia disihirkan sudah yeah. kan. Mm -hmm. Jadi bila disihirkan ni kita akan pergi stage apa ni bahagian unit yang lain yeah. untuk dia diterapikan dan dirawat. Mm. Uh, kemudian tu sampai kalau ada apa ni rentetan dan juga kesinambungannya kita akan rujuk kepada pakar yang berkaitan lah. Mm -hmm. Ataupun kalau dia ada masalah segi kewangan yeah. kita cuba terokai potensi dia apa dan kita boleh channelkan kepada agensi-agensi yang boleh membantu. Mm -hmm. Kalau sekiranya dia tu perlu sokongan keuangan dalam masa yang terdesak, mm -hmm. termasuk dalam golongan asnaf, kita yeah. akan terus 
berunding dengan pihak Batul Mal dan sebagainya. Ya, kan itu sebut sebagai pusat khidmat keluarga, ya. sosial dan juga komuniti. Ya, ya, itu yang paling penting. Eh. Bukan setakat hmm. hanya masalah rumah tangga semata-mata, tapi hmm. keseluruhan masyarakat, keseluruhan. masalah masyarakat. Hmm. Baik, dengan tertubuhnya adanya KSK um, Care Center ini, um, harapannya tinggi untuk orang datang untuk mendapatkan perkhidmatannya. Yeah. Jadi uh, besar juga harapan bagi pihak masjid sendiri hmm. untuk memastikan um, sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Yeah. Jadi mungkin nak zahirkan sesuatu kepada seluruh masyarakat. Yeah. Uh, perkhidmatan ini sangat bagus. Yeah. Jadi kami juga akan merancakkan dan meligatkan lagi penawaran perkhidmatan mm-hmm. ini dengan publicity dan promosi dengan pelbagai cara dan pendekatan mm-hmm. semoga apa ni program ini dapat dimanfaatkan sebaik yang mungkin mm-hmm. kalau tak program yang hebat ini mm-hmm. tanpa dapat sambutan kita rasa macam apa ni rasa alah rasa ah matlamat tak sampai ha, <laughs> jadi kita akan cuba macam mana pun kita sampai ke destinasi sebagaimana yang diharapkan oleh konsep Kenapa mm-hmm. KSK mm-hmm. uh, Care Center ni kita uh, tubuhkan dan wujudkan. Mm-hmm. Dan saya berasa yakin berdasarkan sebelum tubuh ni pun dah ramai yang datang ke masjid mm-hmm. minta nasihat dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi biarlah perkara ini dibuat secara berstruktur dan mm-hmm. ada dia punya etika dan ada modulnya supaya keberkesanan nasihat itu sampai ke titik penyelesaian yang diharapkan oleh masyarakat. Insya-Allah. Ya. Jadi pada Ponorosi sendiri nak wawakan juga kepada penonton bagaimana caranya untuk mereka dapatkan info, info lanjut dan juga kenapa KSK Care Center ni um, perlu dipilih berbanding dengan pusat-pusat yang seumpama dengannya. Ah ya. Hmm. Uh, KSK Care Center ni uh, dia ada keunikan dia sendirilah berbanding dengan pusat yang kaunter yang lain. Uh, saya boleh katakan KSK Care Center ini adalah suatu pusat yang mengaplikasi bimbingan, kaunseling, mm-hmm. uh, terapi dan rawatan secara bersepadu mm-hmm. oleh uh, pegawai kiman nasihat dan kaunselor yang bertauliah. Mm-hmm. Dan juga melalui uh, penubuhan KSK Care Center, uh, Jakim mensasarkan uh, matlamat mm-hmm. untuk mewujudkan satu model mm-hmm. pusat sokongan komuniti mm-hmm. di peringkat setuan. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Okey, baik itu dia. Yeah. Uh, itu kerana ia berbeza berbanding dengan pusat-pusat semua benda lain. Dan uh, anda boleh pergi ke Masjid Tuan Kumbisa Zanak Abijin di Persen 3 Putrajaya tentunya. Dan anda boleh saja hubungi talian ini eh. 03-8880-4300 atau 03-8870-7532 uh, atau 03-8870-7542 dan sekarang ini kalau uh, teknologi yang ada kita boleh whatsapp saja di talian 017 444 300 0744444300 itu dia talian yang anda boleh hubungi selain daripada 0388901614. Baik kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yeah. Atul Haji Nur Azami dan juga Puan Ros Liza bersama kita pada pagi yeah. ini untuk kongsi tentang uh, pusat khidmat keluarga sosial dan komuniti atau singkatannya KSK Care yeah. Center yang telah pun diwujudkan di Masjid Tengku Wizan Zanak Bidin Putrajaya. Baik dan uh, selepas ini kita uh, akan berjeda seketika dan sekembali nanti kita akan cakap tentang majlis sambutan ulang tahun ketiga penubuhan parti amanah negara semuanya seketika nanti